ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசியை வச்சு நம்ம எப்படி சப் ஃபர் மினி ஆம்பிளிஃபயர் செய்யலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் ஒரு சில டீட்டெயிலும் இருக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு புரியாமலும் போகலாம் ஸோ ரஃப்பான ஷீட் ஒன்று எடுத்துங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டயக்ராம் பார்த்துடலாம் இந்த டயக்ராம் வந்து நானே ரெடி பண்ணியிருந்து ஸோ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அஞ்சு பின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பின்னை நம்ம ஆடி இன்புட்டு கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது பின் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்ரிங் இன்புட்டு மூணாவது பின்ல மைனஸ் வால்ட்டு கொடுக்குறோம் நாலாவது பின்ல வந்து ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட் கொடுக்குறோம் அஞ்சாவது பின்ல ப்ளஸ் வால்ட்டு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ஐசியோட அஞ்சு பின் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இந்த அஞ்சு பின்ஸ் நம்ம என்னென்ன கம்பௌண்டு கனெக்ட் பண்ணுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கெப்பாசிட்டரை பற்றி பார்த்துடலாம் கெப்பாசிட்டர் ஒன்றாவது பின்ல ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் இஎஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வால்ட்டில் ஒன்று ஸோ பொதுவாக அந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்மினல் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ ஐசிலேருந்து வர சைடு ப்ளஸ்ஸும் ஆடியோ இன்புட் சைடு மைனஸும் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் கொடுத்து ஆடியோ இன்புட் எடுக்கணும் ஸோ ஆடியோ இன்புட்டில் ரெண்டு பின் வரும் இன்னொரு பின் வந்து கிரவுண்டாக கொடுத்துடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டர் ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டரில் வந்து ஒன் சைடு வந்து ஐசியோட ஒன்றாவது பின்லையும் இன்னொரு சைடு வந்து கிரவுண்டாகவும் கொடுத்துடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐசியோட ரெண்டாவது பின் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது பின்ல ஒரு ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ கனெக்ட் பண்ண அந்த ஒன் கே ரிசிஸ்டரோட மறு பக்கத்தில் ஃபார்ட்டி செவன் இ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிங்க ஸோ கெப்பாசிட்டோட ப்ளஸ் பகுதியை ரிசிஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணிங்க மைனஸ் பகுதியை கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐசியோட மூணாவது பின் ஐசியோட மூணாவது பின்ல என்ன கொடுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக மைனஸ் டுவெல் வால்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பின் நாலாவது பின் வந்து டேரெக்டாக ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸ்பீக்கரோட இன்னொரு பகுதியாக கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு ஐசியோட நாலாவது பின்னுக்கும் ஐசியோட ரெண்டாவது பின்னுக்கும் முப்பத்தி மூணு கே ரிசிஸ்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டாவது பின்ல உள்ள ஒன் கே ரிசிஸ்டருக்கு மேலே அண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே நாலாவது பின்ல ஸோ நூற்றி நாலு பிஎஃப் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோர் செராமிக் கெப்பாசிட்டர் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ஸோ ஒரு டெர்மினலில் ஸ்பீக்கருக்கு போகிற போர்த்து பின்லையும் இன்னொரு டெர்மினல் கூட ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டரும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டரோட மறுபக்கத்தை கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐசியோட அஞ்சாவது பின் அஞ்சாவது பின் என்ன கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெல் வால்ட் கொடுத்துடணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐசியோட டயக்ராம் வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிசிபி போரோட லே அவுட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்தி பிசிபி லே அவுட் பார்த்திங்கன்னா நானே ட்ராயிங் பண்ணிருந்து ஸோ பார்க்க கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு காம்போனண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் போட்டுது ஸோ இந்த லே அவுட்டை பார்த்திங்கன்னா மேலே உள்ள டயக்ராம் போல தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த டயக்ராமில் மொத்தம் மூணு கெப்பாசிட்டர் வருது ஸோ கெப்பாசிட்டருக்கான நம்பர் போட்டுக்கிறேன் அதாவது முதல்ல விட டென் இஎஃப் கெப்பாசிட்டி இருக்குது சி ஒன்றுன்னும் ரெண்டாவது உள்ள ஃபார்ட்டி செவன் இஎஃப் கெப்பாசிட்டி இருக்குது நம்ப சி டூ ஒன்றும் மூணாவது உள்ள செராமிக் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் சி த்ரீனும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதுவே மார்க் பண்ணிங்க அதேமாரி ரிசி ரிசிஸ்ட் இருக்கும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீனு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் பண்ணுறது தான் தான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த பிசி லேவுட் மாரி மார்க் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரும் நீங்கள் ஜெராக்ஸ் சுற்றினால் எடுத்துங்க அப்படி இல்லை உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எப்படி பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நாம் இந்த லேவுட்டை தான் ட்ராயிங் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒயிட் ஷீட் எடுத்துங்க ஒயிட் ஷீட் எடுத்து அந்த லேவுட்டை நம்ம இதில் ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசி ஒன்று எடுத்துங்க ஸோ எடுத்து அந்த ஷீட்டில் பஞ்ச் பண்ணி அந்த பின்னோட பாயிண்ட் எல்லாம் மார்க் ஆகிடும் ஸோ அந்த மார்க்கில் கேனை வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிங்க ஸோ மார்க் பண்ணிட்டு அந்த மார்க்கை கீழே மூணு பின்னு மேலே ரெண்டு பின்னு வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி
ஓகே இப்போ நம்ம ஹோல்ட் பண்ணியாச்சு ஹோல்ட் பண்ண பிறகு போலோட பேக் சைடில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ட்ராக் போலவே பின்னணியும் ஒரு சிம்பிள் ட்ராக் வரைஞ்சிக்கிங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு காம்பவுண்டு கனெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டரும் ரிசிஸ்டரும் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல ஸோ ட்ராயிங் வரிய வேணாம் ஏன்னா அது அதுக்கப்புறம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் அதை அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிசிஸ்ட்ரு ஒன்றுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்ட்ருக்கு ஸோ ரிசிஸ்ட்ருக்கு ரெண்டு ஹோலும் ஸோ ரிசிஸ்ட்ரோட மறுபக்கத்தில் ஆடியோ இன்புட்டு கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹோல் பண்ணிவிடுங்க ஹோல் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ட்ராக் போலவே பேக் சைட்லையும் மார்க் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரிசிஸ்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த இடத்துல சும்மா விட்டுருங்க ஓகே இதே போலவே எல்லா ட்ராகையும் வரைஞ்சிருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு இல்லை ஃப்ரண்ட் சைடு லே அவுட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஹோலும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஐசி எடுத்து அந்த ஹோலில் ஃபிட் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ஐசிக்கான மார்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு இந்த டயக்ராமே வச்சுங்க ஸோ டயக்ராமே விசிட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ ரிசிஸ்டர் ஆர் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டர் ஸோ ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டர் எடுத்து ஆர் ஒன் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃபிட் பண்ண பிறகு பேக் சைடில் அந்த ட்ராக் எப்படி இருக்கோ ஸோ அந்த பொசிஷன்லேயே அந்த பின்ஸை லாக் பண்ணுங்க ஸோ அந்த ட்ராக்லேயே பின்னை லாக் பண்ணும்போது ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு வாட்டி பார்த்துங்க ஏன்னா நம்ம பேக் சைடு தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர் டூ அதாவது ரிசிஸ்டர் டூ இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஓகே கரெக்டாக ஒன் கே ரிசிஸ்டர் எடுத்து ஆர் டூவில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க அதாவது ரிசிஸ்டர் டூ அந்த பாயிண்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதுவும் அதே போல் தான் ஸோ ரிசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ட்ராக் எப்படி போயிருக்கோ ஸோ அதே இடத்துல இந்த கம்பியை அந்த ட்ராக் மேலேயே வளைச்சி வச்சுருங்க ஓகே அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர் த்ரீ அதாவது ரிசிஸ்டர் மூணு ஸோ இதில் என்ன வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ கே ரிசிஸ்டர் இதில் ஒரு பீஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரிசிஸ்டரையும் அந்த ஆர் த்ரீ ரிசிஸ்டர் பாயிண்டில் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த பின்ஸுக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ட்ராக் எப்படி இருக்கோ அந்த ட்ராக் மேலே இந்த பின்னை லாக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதுவும் அதே போல் தான் ட்ராக் எப்படி வரைஞ்சிருக்கோமோ ஸோ அந்த ட்ராக் மேலேயே இந்த பின்னை லாக் பண்ணி ஒரு ஹோல் ஒன்று இருக்கும் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு ஸோ அந்த ஹோல் வழியாக வச்சு வெளில எடுத்துருங்க பின்னே ஸோ இந்த ரிசிஸ்டரோட வேலை முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஃபோர் அதாவது ரிசிஸ்டர் ஃபோரு ஸோ அதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கே வேல்யூ ஸோ ஹண்ட்ரட் கே ரிசிஸ்டரில் ஒன்று ஒரு பீஸ் எடுத்து ஸோ ரிசிஸ்டர் பாயிண்டில் ஜாயின் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த ரிசிஸ்டரையும் ஸோ ட்ராக் எப்படி இருக்கோ ஸோ அதே போலவே அந்த ட்ராக் மேலே லாக் பண்ணிவிடுங்க பின்னே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மொத்தம் நாலு ரிசிஸ்டரும் ஜாயின் பண்ணிச்சு இந்த நாலு ரிசிஸ்டர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கேவில் ரெண்டு ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஒன்று தேர்ட்டி த்ரீ கே ரிசிஸ்டர் ஒன்று ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டரில் மொத்தம் இதுக்கு மூணு கெப்பாசிட்டர் கொடுக்கணும் ஸோ என்னென்ன வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று டென் இஎஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வால்ட்டில் ஒன்று ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் இஎஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வால்ட்டில் ஒன்று அண்டு ஒன் நாட் ஃபோர் பிஎஃப் ஒன்று ஸோ மொத்தம் மூணு கெப்பாசிட்டர் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்றாவது பின்னிக்கு என்ன கெப்பாசிட்டர் கொடுக்கணும் அங்கே பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டென் இஎஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வால்ட்டில் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட டென் இஎஃப் இருக்குது ஆனால் ஃபிஃப்டி வால்ட்டில் இருக்குது ஸோ வால்ட்டை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது வால்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ கம்மியாக தான் போடக்கூடாது வால்ட்டு வால்ட்டேஜ் அதிகமாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ டென் இஎஃப் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டரில் ப்ளஸ் மைனஸ் முக்கியம் ஸோ ஐசி பின்லேருந்து வர சைடு ப்ளஸ்ஸும் ஆடியோ இன்புட்டு கொடுக்குற சைடு மைனஸும் நம்ம கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுங்க ஸோ ஜாயின் பண்ண பிறகு இதுவும் அதே தான் ஸோ இதில் உள்
ஓகே இது முடிஞ்சிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சி டூ அதாவது கெப்பாசிட்டர் டூ இதில் என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் இஎஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வால்ட்டு ஆனால் என்கிட்ட ஃபார்ட்டி செவன் இஎஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ வால்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக வாங்கிக்கோங்க ஸோ கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ண பிறகு அதோட ட்ராக் லைனை பார்த்து கனெக்ஷன் பண்ணி சால்ட்டிங் பண்ணி கட் பண்ணுங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசிஸ்ட்டும் இந்த கெப்பாசிட்டரும் ஜாயின் ஆகிடுச்சு கெப்பாசிட்டரோட மைனஸ் வந்து கிரௌண்டில் போய் கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ கிரௌண்டில் அந்த கெப்பாசிட்டர் மைனஸை கனெக்ட் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் பில்லை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் நாட் ஃபோர் பிஎஃப் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒன் நாட் ஃபோர் பிஎஃப்பில் ரெண்டு டேர்மினல் இருக்கும் ஸோ இதில் ப்ளஸ் மைனஸ் கிடையாது ஓகே கெப்பாசிட்டரை கெப்பாசிட்டரோட பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி ட்ராக் எந்த மாதிரி இருக்கோ ஸோ அந்த கம்பியை பெண் பண்ணி அந்த ட்ராக் மேலே வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க ஸோ சால்ட்ரிங் பண்ணி மீதி உள்ள கம்பியை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா கெப்பாசிட்டியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரிசிஸ்டரும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நம்ம இன்புட்டுக்கு ஆடியோ இன்புட்டுக்கு ஜம்பர் லைன் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆடியோ இன்புட்டுக்கு ரெண்டு ஹோல் போட்டிருந்தோம் அந்த ரெண்டு ஹோலில் ஒரு ஜம்பர் லைன் கொடுத்து ஸோ பெண்ட் பண்ணி அந்த ட்ராகோட வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ மீதி உள்ள ட்ராக்லாம் எது இதில் ஜம்பர் இல்லையோ ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஜம்பர் லைன் கொடுத்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிங்க அதாவது நம்ம ஒயிட் ஷீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம கம்பியோ அல்லது ஒயரோ நம்ம ட்ராகாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாம் வரைஞ்ச அந்த லைன் மேலே ஒரு ஒரு ட்ராக் இருக்கும் அதாவது கம்பி லைன் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிளியராக எல்லா லைனும் கம்பி பண்ணி சின்ன கிரவுண்டு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணல ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் இருக்கும் இப்போ நம்ம கிரவுண்டை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கிரவுண்டுக்கு கம்பி இல்லாத பட்சத்துக்கு நான் ஒயரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் ஒயர் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒயர் வந்து சேஃப்டின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒன்று டச் ஆனாலும் ஸோ ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் ஸோ போர்டில் இருக்கிற ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற லைன் மாதிரி பேக்கில் இருக்கான்னு பார்த்துங்க பேக்கில் இருக்கிற லைனில் கரெக்டான ஜம்பர் இருக்கான்னு பார்த்தீங்க அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் எந்த மாதிரி லைன் போட்டிருக்கோமோ அந்த மாதிரியே நீங்கள் பின்னாடி லைனு ஜம்பர் அடிச்சிருக்கோமான்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் முக்கியம் ஓகே இப்போ நம்ம பவர் இன்புட்டு லைன் எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளுடைய த்ரீ டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட்டை உடன் கூட உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம கிரவுண்டை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒயர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க கிரவுண்டு எதில் கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ட்ராக்லேயே பெரிய ட்ராகாக வரைஞ்சோம்ல அதுதான் கிரவுண்டு லைனு ஸோ ஒயர் கூட கனெக்ட் பண்ணோம்ல அதுதான் ஸோ அந்த லைனில் ஒரு லைன் கொடுத்து கிரவுண்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ப்ளஸ் வால்ட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ளஸ் வால்ட்டுக்கு ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க ஒயர் எடுத்துகிட்டு ஐசியில் அஞ்சாவது பின் அஞ்சாவது பின்னு டைரெக்டாக ப்ளஸ் பைனில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி அஞ்சாவது பின்னுக்கு ஒரு ஜம்பர் லைன் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த லைனில் வச்சு சால்ட்ரி பண்ணி ப்ளஸ் வால்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வால்ட்டு ஸோ மைனஸ் வால்ட்டுக்கு ஒரு ஒயர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஐசியோட மூணாவது பின்ல மைனஸ் வால்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஜம்பர் லைன் கொடுத்து வச்சுருப்போம் அந்த ஜம்பரில் இந்த ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பவர் வால்ட்டு முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு பவர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகே ஆம்பிளிஃபையர் மாரி தான் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் வால்ட் மைனஸ் டுவெல் வால்ட் அண்டு கிரவுண்டு இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பீக்கர் லைனை கனெக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நாலு இன்ச்சு சப் ஊஃபர் ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே போர்டில் நம்ம ஸ்பீக்கர் லைன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அதாவது ஒன் நாட் ஃபோர் பிஎஃப் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்டில் ஸ்பீக்கரோட ரெண்டு டெர்மினலில் அதில் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் அதில் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ்ஸு வந்து போ ஐசிலேருந்து வர
த்ரீ ஆம்பில் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது கூடவே நம்மளுக்கு டிவில் பவர் செக்ஷன் தேவை ஸோ டிவில் பவர் செக்ஷன் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு ஸோ அதை பார்த்துங்க அதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வால்ட்டுக்கு போட்டிருப்பேன் ஸோ இது டுவெல் வால்ட்டுக்கு போடணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டபுள் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஆம்பில் நாலு டயோடு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இஎஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸில் ரெண்டு கெப்பாசிட்ரு ஸோ இந்த கம்பௌண்டை யூஸ் பண்ணி டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ அப்படி இல்லை இதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு சொன்னாலும் ஸோ நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்ஸ் பின்னை ஃபார்ட்டி செவன் கே ஃபோர்ட்டி மீட்டரில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி இதை பற்றின வீடியோ போட்டிருப்பேன் எப்படி நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை பார்த்துக்கங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஆம்ப்புக்கும் ஒரே மாடல் தான் ஒரே மாதிரி தான் கனெக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த கனெக்ஷனில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ஸோ முன்னாடி நான் ஆக்ஸ் பண்ணி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் ஸோ அதே மாடல் தான் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆக்ஸ் பின்னை கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பின் போல்லையும் இன்னொரு பின் லேப்பில் கனெக்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ சாங்கையும் ப்ளே பண்ணிடுறேன் வீடியோவில் மற்றொரு சேஞ்சி அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவில் பவர் சப்ளை நான் வேறு போர்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த போர்டு சரியாக ஒர்க் ஆகலை அதனால் நான் வேறு போர்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ நாம் ப்ளஸ் வால்ட்டை கனெக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ ப்ளஸ் வால்ட்டை ப்ளஸ் வால்ட்டில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் வால்ட்டை மைனஸ் வால்ட்டில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதாவது மூணாவது பின் லாஸ்ட்டு போர்டோட க்ரௌண்ட் லைனை டூல் பவர் சப்ளையோட க்ரௌண்டில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் 